Hello and welcome everyone. Myself Shukanto and you are watching my YouTube. Uh, sorry, our YouTube channel History Online. Today I am here with chapter number three, Civics, class ten, ICSE, and the chapter number three is the Prime Minister. Prime Minister, the real head of our country. Only one topic is excluded from this chapter after the reduction of syllabus. So according to your new syllabus, you have to study in this chapter. appointment formation of council of ministers tenure and after that position and powers of the prime minister next one is collective and individual responsibility of the member of the cabinet now what is cabinet that also i will discuss in this video and uh, finally distinction between council of ministers and the cabinet so all these topics you have to complete or you have to prepare for Your board exam this year. तो फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर थ्री पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो समझ में आ जाए और लाइक शेयर और कमेंट की जो रिक्वेस्ट है वो वीडियो के बाद में करेंगे ठीक है लास्ट में जगह करेंगे तो सीधा फुल वीडियो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से एंड माई फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर टेन ईयर our indian constitution has followed the structure or a british structure of parliamentary or cabinet system of government thus president is the nominal head of our country and prime minister of india is the actual head or active head of our country and prime minister is also the head of the cabinet now what is the cabinet but before that i would like to discuss how the prime minister of india is elected and who appoints the prime minister of india as i have discussed in chapter number 2 or in my uh, previous video that uh, the executive powers of the president under executive power of the president president has the power to appoint prime minister of india along with the other ministers on the advice of prime minister so president appoints the prime minister अभी अगर प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन की बात किया जाए तो जनरल इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन जो कि नॉर्मली आफ्टर फाइव इयर्स होते हैं तो उसमें जो है इंडियन सिटीजन हैविंग बोलर वैलिड वोटर कार्ड एंड अब एटीन वो वोट देके एमपी चुनते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो भी मेजोरिटी ग्रुप मिला या फिर जिस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिला है वो सीट्स मिले हैं वो जाके उसकी जो लीडर है वो जाके फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आ, कोई आ, कोई एम नहीं है लेकिन उसको भी प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन विद इन सिक्स मंथ कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको जीत के फिर आना होगा विद इन सिक्स मंथ्स अभी अगर बात करें कि टर्म और टेन ईयर तो जो नॉर्मल टर्म है फॉर प्राइम मिनिस्टर वो है फाइव इयर्स नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल टर्म ऑफ द होल मिनिस्ट्री वो होता है फाइव ईयर्स कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अंडर दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आई विल डिस्कस अबाउट द कैबिनेट so firstly formation of council of ministers in our india there are three categories of ministers cabinet ministers the ministers of state and finally deputy ministers firstly cabinet ministers they are the senior most ministers they hold major portfolios like railways defense finance etc they formulate the policies of the government they attend the cabinet meetings next ministers of state they are the second category of ministers they may or may not independently hold any portfolio they do not attend cabinet meetings but they may be invited to attend such meetings when matters concerning their departments are being considered the last one is deputy ministers they are the junior most ministers and they never hold any portfolio they never attend the cabinet meeting they are to assist the senior ministers okay so mainly cabinet ministers jo hai wo uh, most uh, senior most jo hai wo sabse important ministers jo hai wo hote hai jaise ki railway defense ho gaya ya fir finance ho gaya theek hai next one ministers of state then deputy minister 
तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो अभी मिनिस्टर है वो है हर्षवर्धन मिस्टर हर्षवर्धन और वो सेंट्रल मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर है अभी उसी को असिस्ट करने के लिए जो उसी डिपार्टमेंट का जो डेप्टी मिनिस्टर है वो है अश्विनी कुमार चौबे और दूसरी तरफ और एक एग्जाम्पल दिया जाए तो अमित शाह ओके अमित शाह जो अभी है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उसी को असिस्ट करने के लिए जो डेप्यूटी मिनिस्टर है उसी डिपार्टमेंट में वो है जी किशन रेड्डी सो मेनली कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर सारे मिलके जो है वो एक मिनिस्ट्री बनाते हैं और अभी अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर देखा जाए तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें ट्वेंटी कैबिनेट मिनिस्टर्स है अभी इंडिया के अंदर और नाइन जो है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड 24 फोर मिनिस्टर्स आर डेपुटी मिनिस्टर सो टोटल ये है अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे लेकिन अभी जो है वो है टोटल जो मेंबर होगा लोकसभा की जो मेंबर होगा उसमें से 15 परसेंट जो है वो हो जाएगा मिनिस्टर्स और ये सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में सेम होगा ठीक है 15 परसेंट ऑफ द टोटल पार्टिसिप और टोटल मेंबर्स क्लियर अभी आते हैं कि पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे प्रेसिडेंट तो नॉमिनल हेड है ठीक है लेकिन जो एक्टिव हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पावर एंड पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पावर ऑन पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जब डिस्कस करेंगे तो इसको बहुत सारे हेड्स में डिस्कस करेंगे जैसे कि फर्स्टली प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर क्या रिलेशन या फिर क्या है इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ओके प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो है स्पेलिंग मिस्टेक है मिस्टेकली एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर थ्री प्राइम मिनिस्टर इन साइड द पार्लियामेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्राइम मिनिस्टर इन साइड द पार्लियामेंट एंड आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ द नेशन एंड फाइनली चेक ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में या फिर जो चैप्टर नंबर टू था जहां पे मैंने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया है और प्रेसिडेंट जो भी पावर एक्सरसाइज करते हैं ज्यादातर जैसे कि कोई जो हायर ऑफिशियल्स है उसको अपॉइंट करना ठीक है एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करना सारे जो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस लेता है सो हियर प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट और उसके साथ जो है इट इज ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट द पार्लियामेंट शमन्स एंड प्रोडक्ट द पार्लियामेंट एंड डिजोल्व द लोकसभा सो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट डिजोल्व कर सकता है लेकिन ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्लियर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ही इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो यहाँ पे एक लिंक के तौर पे भी काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो मेनली दिस वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट जैसे कि बोला जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट अभी कैबिनेट का स्ट्रेंथ क्या होगा कौन किस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बनेगा वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर अभी सेकेंड पॉइंट के अंडर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जैसे कि पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियोज टू पोर्टफोलियोज एंड टू रिशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके तो ये जो भी है वे भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं नेक्स्ट है पावर टू सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स सो प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है कि वो एक मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकता है एक मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है और उसके साथ चूज कर सकता है या फिर उसके बाद वो डिसमिस भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने बोला अपॉइंटमेंट तो अपॉइंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्लियर अब आते नेक्स्ट पॉइंट और अंडर पॉइंट नंबर टू ओनली दैट पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज तो मेनली बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट की तो उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें जो कोऑर्डिनेट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं अभी 
नेक्स्ट पॉइंट अंडर पॉइंट नंबर टू दैट रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो पूरा जो मिनिस्ट्री है उसको रिजाइन करना पड़ता है ठीक है द प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट ओके मेनली नाउ पॉइंट नंबर थ्री प्राइम मिनिस्टर इन साइड पार्लियामेंट वो इन साइड पार्लियामेंट वो क्या करता है जैसे कि ही इज द लीडर ऑफ द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट सो ही इज सेड टू बी द लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ लोकसभा नेक्स्ट वन इज स्पोक पर्सन ऑफ गवर्नमेंट सो प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ही मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जैसे कि डिमोनिटाइजेशन हो गया था कुछ कुछ साल पहले और उसके बाद जो भी जीएसटी वगैरह लाना है एनआरसी एनसीसीए जो भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होगा वो पार्लियामेंट में कौन करेगा इंट्रोड्यूस करेगा प्राइम मिनिस्टर ठीक है उसके बाद आता है डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो जो जो भी ऑपोजिशन पार्टी है उसका क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको भी डिफेंड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर का ही है इसके बाद जो इंटरवेंशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्सल इशूज जो भी कॉन्ट्रोवर्सल इशूज हो रहा है मतलब चलेगा पार्लियामेंट में जैसे कि लैंग्वेज इशू हो सकता है स्टेट सेंटर रिलेशन हो सकता है प्राइस राइस ओके जो भी क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरफेयर करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्राइम मिनिस्टर की जो है पावर है और भूमिका है अभी नेक्स्ट वन नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ द नेशन सो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द नेशन वेन ही स्पीक्स द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम दैट मीन जब वो बोलते हैं तो पूरा कंट्री जो है वो पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो वो प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं वो पूरा कंट्री का ही बोलना होता है अभी नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन अंडर पॉइंट नंबर फोर ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर इवन ऑपोजिशन पार्टी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोरोना की सिचुएशन इसमें भी प्राइम मिनिस्टर को जो ऑपोजिशन पार्टी है वो सपोर्ट करते हैं ठीक है अभी ये तो था मेनली पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर अभी आता है चेक ऑन ऑथोरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के जैसे कि दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ही हैज टू एंश्योर द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर्स एज वेल एज पार्टी ओके नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ क्वालिशन क्वालिशन और गठबंधन जहाँ पे बहुत सारे पार्टी जो है वो मिल एक सरकार बनाते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं वेन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एन्जॉय द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा हिज पोजिशन बिकेम्स मोर वर्नलेबल ओके यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्राइम मिनिस्टर वो वीक बन जाते हैं लेकिन अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो मेजोरिटी पार्टी से बीजेपी से है ओके okay, यहाँ पे क्वालिशन uh, भी है लेकिन मेजोरिटी जो है वो बीजेपी है तो uh, जो वर्किंग है वो और भी आसान हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑपोजिशन बहुत कम आते हैं जो अपना पार्टी है और अपना क्वालिशन है वहाँ से एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन एक्ट सेट्स इफेक्टिव चेक्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑथोरिटी सो मेनली ये था पावर्स एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर सो आफ्टर पावर एंड पोजिशन नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स सो अगर देखा जाए तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं होते हैं एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली या फिर कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ वर्किंग और एक्टिविटीज में या फिर इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मिनिस्टर्स की तो फर्स्टली आते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सो द डिसीशंस टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर इक्वल एप्लीकेबल और इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर्स इवन दो दे मे डिफर फ्रॉम देम सेल्फ ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी तो यहाँ पे कैबिनेट मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबके लिए सेम होगा ठीक है और ऑल मिनिस्टर्स ज्वाइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंसेज ओके और अगर कोई नो कॉन्फिडेंस वोट एक मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी पास होते हैं तो पूरा जो मिनिस्ट्री है उसको कलेक्टिवली और पोल होल मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं अभी आते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी अगर कोई डिपार्टमेंट है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो उस रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा कोई डिस्कशन होगा तो उस डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर कोई पॉलिसी में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर जो देना है उस मिनिस्टर को देना है जो कि उस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो मेनली ये था इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद मेरा जो लास
वो लास्ट पॉइंट है मेनली डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसे कि मैंने डिस्कस किया कैबिनेट क्या है कैबिनेट मेनली द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर लाइक रेलवे डिफेंस ओके फाइनेंस मिनिस्टर लाइक ऑल दिस सो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिफरेंस और डिस्टिंगशन बिटवीन दिस कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो फर्स्टली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल बिग एंड स्मॉल मिनिस्टर्स बट इन द कैबिनेट ओनली द हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और सीनियर मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड जो मैंने पहले भी डिस्कस किया नेक्स्ट पॉइंट इज द कैबिनेट इज द रियल रूलर एंड डिटरमाइंस पॉलिसीज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट वन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट ओके दैट मीन्स कैबिनेट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्लियर नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट ऑफ द कैबिनेट इट इज द कन्वेंशन सो मेनली यही था डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो स्टूडेंट्स या या से स्क्रीन शॉट लेके भी रख सकते हो पहले भी जो भी मैंने दिखाया प्रेजेंटेशन में उसका भी फोटो लेके रख सकते हो स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हो तो मेनली यही था पावर एंड पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनली डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और तो यही था चैप्टर नंबर थ्री फ्रॉम सिविक्स क्लास टेन आई अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है कुछ जानने को मिल रहा है तो लाइक कर देना शेयर करना दोस्तों में और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे लिख सकते हो हम रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करेंगे एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू 